certo? Então o foco hoje, eu vou dar uma passadinha, coisa rápida, discutir um pouquinho sobre a RDC 44, tá bem? Porque ela é que permite o desenvolvimento da, da, da atenção farmacêutica, ok? E aqui eu já deixo aqui, senhores, já uma atualização, né? A parte de serviços da RDC 44, ela <risos> ficou em consulta pública, chamado consulta pública 911, tá bem? 911. E logo, logo, provavelmente, de uma consulta pública, ela vai se tornar uma nova, uma nova RDC. E ela vem regulamentar o quê? Vem regulamentar novamente os serviços, ok? Só para atualizar os senhores, que bre brevemente nós vamos ter algumas alterações aqui, tá bem? Então, eu vou ter que passar um pouquinho sobre a RDC 44, para dar o arcabouço jurídico, né? O arcabouço jurídico para a atenção farmacêutica. Tudo bem? Então, vamos lá. É importantíssimo ficar bem é, atento né, à, à nomenclatura, porque no Brasil, em função das traduções, nós fizemos uma confusão tremenda né, nessa questão nessa questão de, de nomenclatura. E nós fizemos confusão entre assistência farmacêutica e atenção farmacêutica. Isso aqui tem que ficar bem claro para os senhores. Quando falo em assistência farmacêutica, eu estou falando daquele ciclo da assistência, onde vai seleção, aquisição, entendeu? armazenamento, dispensação e tal. E a atenção farmacêutica está inserida dentro da assistência, quando se fala na dispensação. Né? Na dispensação ela está lá. E ela é voltada mais o quê? mais voltada ao paciente, o foco é o paciente, tá bom? Outra coisa importante que é, o Conselho Federal de Farmácia, o Conselho Federal de Farmácia também padronizou essa questão da nomenclatura e nós vamos, logo, logo vamos mudar, né? Vamos começar a, a mudar a terminologia, ao invés de falar atenção farmacêutica, nós vamos falar em cuidados, farmacêuticos, tá bem? Por que cuidados farmacêuticos? Porque uma, é uma, uma, um leque amplo de serviços agregados ao cuidado farmacêutico. Serviços e procedimentos, tá bom? Então, vamos lá. É, até então, não se tinha uma receita de bolo, por isso que vem o caminhante, não há caminho, ele faz o caminho andar e a gente vem observando que a atenção farmacêutica vem avançando né, no Brasil, em outros países, né, como os Estados Unidos e principalmente ali na Espanha, a preocupação com, é, com o cuidado farmacêutico, a preocupação com o acompanhamento farmacoterapêutico, com a dispensação ativa, né, com a farmacovigilância, bem como com a educação e saúde do paciente, lá já estão consolidados. Aqui, nós temos estamos avançando gradativamente, né? Uma dos avanços que nós observamos é o quê? A própria disciplina que nós temos, que é a disciplina de farmácia clínica, que surgiu posteriormente as diretrizes, posteriormente em função da RDC 585 e 586, e veio também consolidando esse, esse serviço farmacêutico que é a atenção farmacêutica, ok? Ok? A gente tinha algumas restrições em fazer a atenção farmacêutica. Né? Nós tivemos a RDC 173 de 2003, né? na qual ela vedava a prestação de serviços, especificamente vedava o farmacêutico na farmácia, a gente não poderia ter nenhum equipamento médico ambulatorial. Então, como que você ia fazer o acompanhamento farmacoterapêutico, por exemplo, de um paciente hipertenso, se você não podia ter nenhum estetoscópio, nem esfígado manômio na farmácia? Olha que contrassenso, você podia vender o aparelho, mas você não poderia utilizar o aparelho. Né? Então, nós gradativamente fomos evoluindo esse processo. Depois nós tivemos, em 2007, a consulta pública, né? a consulta pública 69, que aí, então, nós tivemos aí vários participantes, né? em torno de 150 participantes, que resultou 
na consulta pública, resultou na RDC-44. E a RDC-44, ela estabelece três pilares. Né? O primeiro pilar, vamos colocar assim, a infraestrutura. O segundo pilar né? é a prestação de serviço. E o terceiro pilar, os produtos comercializados. Que podem, né? Podem ser comercializados. Então, veja bem. Então, você tem que ter uma estrutura para comercialização, bem como você tem que ter uma estrutura para você prestar esses serviços. Né? Então, ela vem nesses três pilares aí, importantes, né? Para, é, para a prestação do serviço. E aí, ó, condições mínimas. Né? Você tem que ter as boas práticas farmacêuticas. Isso aí está regulando o quê? A infraestrutura, né? a comercialização de produtos. E aí também vem o quê? Vem os serviços farmacêuticos. Certo? Qual que é a abrangência da RDC-44? A RDC-44 tem uma abrangência para farmácias e drogarias. Tá bem? Tanto em todo o território nacional tanto farmácias públicas como também farmácias privadas. Mas quando se fala na unidade hospitalar, ela tem já uma RDC, uma legislação específica. Então, ela não se aplica o quê? Às farmácias hospitalares. Tá bem? Embora os métodos e os serviços sejam semelhantes, né? mas não se aplica a essa legislação lá. E aí vem, então, né, os serviços que... E, e atividades que o profissional farmacêutico tem que estar desenvolvendo. Então, ele vai desde a documentação, a responsabilidade técnica, o cuidado com a infraestrutura, as responsabilidades, recurso humano, capacitar esse recurso humano à comercialização e depois vem a dispensação, a aquisição, o armazenamento, exposição de produtos, a venda via internet e o serviço farmacêutico. Então, isso tudo é o que contempla a RDC 44. E do serviço farmacêutico, nós temos o quê? A atenção farmacêutica. Tá bem? A atenção farmacêutica. Então, está lá dentro de alguns serviços, né, tem lá aplicação de lóbulo auricular, determinação de alguns padrões fisiológicos e bioquímicos. O que, que nós chamamos de padrões fisiológicos? Pressão arterial, glicemia, respiração por minuto, temperatura, né, tudo isso você permite. Quem faz estágio comigo, você vê que eu falo novamente da 44, mas qual que é o enfoque lá? O enfoque lá é na administração dos medicamentos. Não é isso? E agora, qual que vai ser o foco? O foco vai ser o quê? vai ser a atenção farmacêutica, tá bem? Na farmácia domiciliar. O mercado nós já sabemos como está, né? Extremamente competitivo, uma guerra de desconto para todo lado, plano de saúde montando seu empreendimento, rede associativista também, que é a Farm Farma, redes locais e farmácias independentes brigando pelo mercado, não é isso? Temos também o atacado vindo para o varejo, redes de outros estados vindo para também briga pelo varejo, e aí, aquela guerra de desconto, que todo mundo vai chegar o momento de se equilibrar. E quando se equilibrar, a prestação de serviço né, vai ser o diferencial. E a gente vem observando isso aí. Grandes redes compraram a ideia e compraram o serviço não só da atenção farmacêutica, mas do consultório farmacêutico. E aí nós vamos ver a infraestrutura né, destinada ao serviço farmacêutico. O que, que nós vamos ser de infraestrutura? Como é que tem que ser? Primeiramente, se eu vou prestar atenção farmacêutica, o ambiente que eu vou destinar a esse serviço, que eu vou estar conversando né, com o paciente, ele tem que ser diferente, diferente da sala de aplicação de gestão, diferente da dispensação, tá bem? Então, eu tenho que dispor o quê? Um espaço específico, separado, tá bem? Outra coisa importante, né, para você ter esse atendimento individualizado, tem que ter a privacidade, é isso? Então, a sala separada. Provido do que? Lavatório, com água, toalha, papel toalha, lixeira com tampa, tá bem? Deve ser distinto do sanitário, da sala de aplicação de injeção, tá bem? Esses não devem ser, né, no mesmo ambiente. E deve também conter os primeiros socorros, a mesma coisa que a sala de aplicação de injeção, certo? Então, se a gente observar, então nós temos aqui a sala de aplicação de injeção. E aí eu tenho o que? A sala de atenção, Então, tem que ser um ambiente distinto. Ah, professor, mas eu não tenho essa sala, etc. E tal. Nós vamos observar que algumas redes, o que elas estão fazendo? Elas estão separando uma determinada área 
distinta da área de dispensação, ok? Para garantir privacidade, ok? E estabelecendo ali também a sala de atenção farmacêutica. Ok? Está errado? Não. Fala que tem que ter privacidade, não é isso? Então, a sala, o ambiente separado e distinto. Então, pode ser dessas duas formas também. Uma sala completamente separada, né? Do ambiente. Ou uma sala também distinta da dispensação. Então, tem que ser separado. Tá bom? Bom, aí nós temos a atenção farmacêutica, que é o objetivo nosso, da nossa aula, que é a prestação de serviço que a RDC permite. Né? Permite você fazer a atenção farmacêutica. Mas eu tenho que saber o que, que é ela, né? Para você prestar esse serviço farmacêutico, que é a atenção farmacêutica, é necessário ter o licenciamento. Qual que é o licenciamento? O licenciamento é o quê? É o alvará sanitário. Bem? E no alvará sanitário vai constar o que você pode fazer. Então, aqui eu estou dando um exemplo, o alvará de minha drogaria, onde eu tenho lá o que eu posso comercializar. E embaixo aqui, ó, a ressalva que é a prestação de serviço. Observe que eu tenho lá, atenção farmacêutica. Então, está descrito aonde? No alvará sanitário que você pode desenvolver aquele serviço. Tá bem? Então, tá lá. Então, tem que estar descrito onde? Na, no seu alvará sanitário. Daí a importância do farmacêutico legalizar esse ambiente. Ok? Tudo bem. Outra coisa importante, para desenvolver atenção farmacêutica, né, cujo objetivo é a prevenção, detecção e resolução de problemas relacionados aos medicamentos. Problemas relacionados aos medicamentos que vão levar o quê? A um resultado negativo ao medicamento. Essa é a nomenclatura que a gente tem que ir acostumando, tá? PRM, que é problema relacionado ao medicamento. P, é, RNM, que é resultado negativo ao medicamento. Ok? Esse é o objetivo da atenção farmacêutica. E aí eu tenho o quê? E o profissional tem que ser habilitado. O que, que prova que o profissional é habilitado? Primeiramente, ele tem o quê? O CRF número... Aí você vai lá. Ok? Então, tem que ser um profissional habilitado. Tá bem? E para ser habilitado, tem que ter o CRF. Daí, então, a importância de eu entender a diferença entre atenção farmacêutica e assistência farmacêutica. Ok? Bom, quando eu falo em assistência farmacêutica, eu falo nas ações e serviços que o profissional pode prestar. E aí vem o quê? Desde a seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, dispensação. Isso aqui é o quê? É assistência farmacêutica. Tá bom? Na dispensação, aí nós vamos entrar o quê? A atenção farmacêutica. Por quê? É uma atenção voltada ao paciente. Então, observa que ela está dentro, a atenção farmacêutica está dentro do ciclo da assistência, ok? Então, a atenção farmacêutica nós podemos conceituar como, ó, o principal beneficiário é o quem? O paciente. Esse é o principal beneficiário da prática profissional, certo? Ele que vai sofrer as ações do quê? Do profissional farmacêutico, tá bom? E tem como objetivo, qual que é o objetivo? O objetivo é obter... Os, maior, os maiores resultados, ou seja, obter melhores resultados na farmacoterapia. Ou seja, ele verificar se o medicamento é necessário, efetivo e seguro e obter dessa necessidade de efetividade e segurança um maior êxito né, com, essa, né, com essa ação, com essa atenção farmacêutica. Esse é o objetivo geral, tá bom? Já... A atenção farmacêutica já vem sendo desenvolvida em outros países com muita intensidade, né? principalmente, vamos colocar aqui, ó, Espanha e nos Estados Unidos, né? onde nós temos dois métodos, nós vamos ver lá depois quais são os métodos. Nós temos o método de Minnesota, dos Estados Unidos, e o método Dader, da onde? Da Espanha. Tá? São os dois métodos que nós utilizamos. Então, para você fazer esse serviço, você tem que ter um método. Não pode ser além do aquém ou você começar a inventar. Você pode adaptar do que já tem, mas não inventar coisas estrambólicas. E para isso, então, tem métodos. Tá bom? E aí nós temos dois métodos. O método americano de Minnesota e o método é, espanhol, chamado método Dada. Tá bom? Então, vem lá. Atenção farmacêutica é um componente da prática do profissional farmacêutico. 
implicam na interação do farmacêutico com quem? Com o paciente. Certo? Onde o paciente vai ser o maior beneficiado das ações do profissional farmacêutico. E com o propósito de observar o quê? As necessidades, a efetividade e a segurança dos medicamentos que o paciente já utiliza. Com isso, você obtém uma maior o quê? E maior eficiência na farmacoterapia do paciente. Tá bom? É um, pari... um paradigma? É. É fácil? Como é... é fácil fazer atenção farmacêutica? Não, não é fácil. Né? Porque até então, a farmácia também ela não era inserida na sociedade como estabelecimento de saúde. Ela só foi inserida legalmente a partir da lei 13.021. Tá certo? A lei 3021 que colocou a farmácia como estabelecimento de saúde. Então, é dever do profissional farmacêutico esclarecer a população, quer seja esclarecimento pessoal ou coletivo, tudo que está relacionado com o quê? Com o medicamento. Tá bem? Com o medicamento. Certo? E para isso começou a estabelecer o quê? Os consensos, né? em função das traduções errôneas que aconteciam. Professor, aí, sim, pois não. professor, admite a Luciana aí, por favor, a conexão dela caiu. Certo, então dessa forma, é... dessa forma, então, nós conseguimos, então, desenvolver a atenção farmacêutica com uma maior o quê? Com uma maior eficácia. Ok? Tudo bem, pessoal? Estão conseguindo visualizar? Ai, graças.